lagi ada di mana nih? Tepat sekali, kita sedang berada di perjalanan menuju Coban Glota di Wagio. Saat menuju ke sana, banyak sekali rintangan yang kami lewati. Mulai dari jalan yang berkelok-kelok, berliku-liku, jadi hati-hati ya yang mau ke sana. Nah, kita sudah sampai nih di pintu masuk wisata Coban Glotak. Untuk masuk ke wisata Coban Glotak ini, kalian cukup membayar Rp4.000, serta parkirnya jangan lupa ya guys, Rp2.000. Jadi kalau di total Rp6.000 deh, terus kalian bisa masuk deh ke wisata Coban Glotak. Ketika sampai di sini, jangan kaget ya kalau pemandangannya begitu indah. Jadi cocok banget nih buat kalian yang suka wisata alam, serta juga cocok banget buat kalian yang sedang stres-stres dengan liburan gitu deh. Untuk sampai di lokasi Coban Glota, kalian harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak mengikuti aliran sungai demi aliran sungai dari Coban Glota. Perjalanan ini sekitar 2 km hingga tiba di lokasi coban tersebut. Tapi kalian tidak usah takut capek, karena nanti ketika di perjalanan kalian pasti menemui kios-kios atau toko-toko untuk tempat peristirahatan. Konon, nama coban gotas itu berasal dari bunyi bebatuan yang jatuh bersama jatuhnya air terjun. Bebatuan yang jatuh dan di bawah air itu menimbulkan bunyi kelotak-kelotak. Kejadian itulah yang kemudian dijadikan nama air terjun tersebut. Hingga saat ini, bebunyian itu masih bisa didengar saat malam hari tiba. Wah, horor juga ya ternyata. Coban ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter dan berada di lereng Gunung Kawi. Menurut masyarakat setempat, coban gelotak ini merupakan coban terakhir dari tujuh coban yang berada di atasnya. Lingkungan di coban ini masih sangat alami. Kalau di sini sangat sejuk karena masih banyak pepohonan-pepohonan dan lingkungan di sini masih sangat terjaga. Jadi pengunjung saya di sini itu sangat menjaga kebersihan lingkungan. Sekian perjalanan dari kami, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you!